李浩然，三更半夜不睡觉，在这做什么勾当呢？三更半夜的，萧女官不也在这儿等着吗？哈哈，我是在这儿守株待兔呢，也不枉费我白忙活一场，活出了这么一只大白兔啊！你这是何意？到了王后那儿，你自然就明白。全部给我带走。我。王后，红叶奉命四处巡查，发现李浩然带着两名宫女藏在东榆树下，不知道在秘密商量什么鬼魅之事。说吧，怎么回事？王后，一切都是李女官逼迫奴婢，奴婢万万不敢从命啊！王后，你胡说什么？谁逼迫你了？住口！王后在这，哪轮得到你说话？奴婢受人间，撞见司徒院，在水井下毒，才受到他们胁迫。奴婢不敢违抗李女官，只能假意屈从，配合他们行事。王后，浩然深受您的大恩，又怎会做出这样犯禁之事？望王后明察。奴婢怎敢诬陷女官？他们不过是拿宫女试毒，真正的目标分明是王后您啊！奴婢，奴婢不敢从命。李浩然见我执意不肯，就以性命相威胁。而且司徒月是他压着奴婢去的呀。婢子经常看见司徒月在宫中转来转去，鬼鬼祟祟，一定是他动的手脚。宫中才这么多人生病，是婢子也瞧见了。百合平日言行谨慎，哪敢犯下如此大罪？一定是受人胁迫。我那是去调查。百合，你明明说是萧红艳指使你的，现在竟然……哦，我明白了，这从一开始。就是你们下的套，故意引我们上钩。当众抓获的是你们，现在为了脱罪，竟然栽赃到我的头上。李浩然，敢做不敢当吗？浩然，你说怎么回事啊？王后，浩然无缘无故，为何要谋害您？根本毫无理由。因为王上当初想让你当嫔妃。是王后把你留在宫中当女官，你自然心存不满。萧红叶，你上下嘴皮子一动，就轻易污蔑我。证据何在？宫里这一双双眼睛看着你们呢。王后对你如此厚爱，你这么做，对得起她吗？王后，既然萧女官有证据，也请王后允许殷医师上殿。李浩然。事已至此，真相大白，你如何要做这种困兽之争？不如赶紧坦白真相，说不定还能苟延一命。萧女官何必如此心急？不如等殷医师来了，听听他怎么说。可，殷医师到，参见王后。这个是从宫女百合身上搜查到的，经过查证，正是她使得众宫人相继病倒。怎么回事？此种炼毒法，是将蜈蚣、蝎子等毒虫密封，精心炼制一月后方能使用。因其方法繁复，当然又兼不易察觉，患者常被人误以为生了异病，投毒者便能轻而易举的脱身。这正是李女官毒害宫人的物证啊！啊。这是我的罪证，你确定吗？自然，奴婢敢以性命担保，亲眼看到司徒月投毒。这种炼毒之法是从北狄开始，到楼烦发展到了高峰，在部落内部引起民乱，后来楼烦为赵国所灭。这种秘法逐渐消失，很少人得知。浩然从小是在邯郸长大，根本就不懂如何豢养毒虫。萧女官就不同了，若我未曾记错，萧女官的先祖就是楼烦贵族吧？王后，人证物证俱全，由不得李浩然栽赃。我入宫不久，毫无根基，用什么来威胁百合？她是受到你的指使，把脏水泼到了我的身上。李浩然，你放肆！任意伤害同僚的性命，一次次挥霍王后的信任，把所有人都玩弄于股掌。放肆的人是你。王后，李浩然，你
。你们各执一词，我如何裁断呢？母亲。雅儿有办法判断他们究竟谁是谁非。雅儿有什么办法？雅儿斗胆问一句：如今的关键人物是否宫女百合？不错，那就简单了。无论百合是否撒谎诬陷，背后定是有人指使。想要知道真正的主使者是谁，办法只有一个。说说看。这把剑曾随先祖上过战场，杀敌无数，可变妖邪，除奸佞，杀死百合。公主，证明自己的清白。这和证明我的清白又有什么关系啊？若是百合与你毫无瓜葛，却受人指使诬陷你，你应当对她深恶痛绝，杀了她才符合人性。公主饶命啊！我是无辜的呀。无辜？谁敢说自己是无辜的？李浩然，如何证明自己的清白，不是由我，也不由母后，而是由你自己亲自决定的。我命令你杀了他，立刻。公主，凶手为了证明清白，也可以一样杀人，这根本证明不了什么。在这个宫里，只有主子的道理才是真理。我命令你杀了他，浩然姐，百合故意污蔑，死有余辜，你快杀了他。嗯、我不能，李浩然，公主的理由无法说服我。百合有罪，自有律法惩治。自证清白，绝非杀人的理由。我看你是被吓破了胆吧，萧红叶，你呢？怎么会变成这样？百合，事已至此，你还不说实话？是萧女官，都是萧女官指使，奴婢才将我给了李女官。没想到她为了自保，要杀人灭族。皇后，我也是被冤枉的，求王后明察。公公公公公公主她说，只要我杀死百合，就能证明我的清白。那是你自己蠢，杀人自证不了清白，恰恰证明了你的残忍和无知。能为了生存而杀人，自然能为了妒忌而陷害。王后，我也是冤枉的，请王后明察，我也是冤枉的。多谢谢。王后，王后，我也真的是冤枉的。王后，王后，王后，狡辩。好了，今天的事就到此为止，都下去吧。谢王后。母亲，我办的好吗？你是怎么知道我要除的是萧红叶？怎么斗都行，牵连到主子身上，这狗就太蠢了。母亲。我替你杀了萧红叶，你该谢我才是。啊，借你一功。浩兰姐，喝姜。浩兰姐，你怎么了？说到底，我和萧红叶结下仇怨，就是从那颗南珠开始。可是我就是想不明白，她到底是为了什么？
值得他冒这么大的险去坚守自盗？管他是送给情人还是卖楼换钱呢，这都是他的错。浩兰姐，事已至此，你就不要再想那么多了，反正。横竖都跟你没关系。浩兰，秦王孙怎么来了？我都看见了。为何如此暴怒？我生气。因为这个世道全部都是恶人，因为弱者总要受人欺凌，这不公道。发生了什么事？可以告诉我吗？我的妹妹秀玉，明明相伴多年，一同长大。明明我一直在帮助她，明明我可以把一切都与她分享，可她恨我，恨我情计胜她，恨我夺走父爱，恨我。还有萧红叶，我从无害她之意，可她却屡屡构陷，想要置我于死地。你看我，为什么身边都是恶人？为什么充满恶意？为什么？我母亲性情平和，从不与人相争。可她怀孕之后，有人在她经过的长廊涂抹桐油，在她居住的宫室外埋死婴之骨。我出生之后。这样的情况依旧层出不穷。我问母亲：“这是为何？”因为世道就是这么艰险。母亲说：“从前他居住在韩，有一八岁孩童被杀，后来发现凶手竟是林家的老妪。令人惊奇的是，老妪向来脾气温和，从不与人相争。那他为何杀人？他有一个同龄的小孙儿，因意外断腿。”每每看到他拖着一双残腿去追逐健康的小伙伴，他便感到锥心之痛。久而久之，痛成了计，计生了恨。就因为这么一个荒谬的理由，他杀了人，对质子动手，不可原谅。母亲说：“见你为何比我美丽，恨你为何比我聪慧。”这样的心情。每个人都会有，但不同的是，有人沉沦于嫉妒的深渊，而有人把嫉妒化为前进的动力。浩兰，请你深呼吸。深呼吸。你站在花间，风可以送来花的香气，可盛怒里的你压根什么都闻不到。那些心怀记恨的人，亦是如此。你是怕我沉沦仇恨，不可自拔？你问我，人心为何如此恶毒，世道为何如此艰险？我要告诉你，不是的。睁开眼睛，好好的看一看。拼命盯着脸上的一颗痣，它会大的像一块疤，最终压垮你的心。但你若忽略它，你就会发现，自己有多美。浩兰，这世间有恶，但善意更多。秦王孙，你可看清楚，我的脸上可没痣。嗯，这只是一个比喻。你一直在前进，遇到拦路的石头被绊了一下，你会停下来咒骂这块石头呢，还是忽略它，继续前行呢？正因这个世道有善有恶，就更要铲除恶人，保护良善。至于拦路的石头，为了防止继续祸害他人，我一脚踢开就是了。二十年了，整整二十年，韩丹城还是我记忆中的样子。母亲，你也终于回来了。是啊，我终于回来了。这些年，这里发生的一切，我从来都没有忘记过。比起邯郸，我
更习惯咸阳。傻儿子，虽然王少峰你为将军，可朝廷历来险恶，做事一定要谨慎。母亲，我不会辜负您的期望。这是我亲手做的蜜饵，香糯可口。母亲，您快尝尝。启禀王后，蜀侯父觐见。他回来了，姐姐多年不见，最近可好啊？昨日王上还跟我说妹妹归乡，今日就见着面了。我们有二十年没有见过面。准确的说，是二十年三个月零九天，这好吉祥。未知姨母今日到访，有何指教？我只不过是来叙叙旧的，公主，又何必如此紧张啊？我瞧姨母这态度，不像是来叙旧，倒像是兴师问罪来了。公主，可真是口齿伶俐啊！姨母，雅儿。住口！对了，我从秦国带了些米糕回来，姐姐，请品鉴。姐姐,姐，怎么不品尝啊？怕我下毒啊？姨母的美意。还是让我来尝吧。这是什么呀？怎么了？公主不喜欢米糕啊？这在我过的日子里，可是求之不得的食物呢。姐姐真的不想知道这些年我在什么样的地方生活吗？那是秦国的边陲。一个连燕雀都不愿意落地的荒芜之地，我是醉人之妻，在寒冷的冬天，我只配拥有一张草席。公主吃不下的米糕，是我求之不得的食物。就在姐姐成为王后，享受锦衣玉食的时候，我却骨瘦如柴，浑身长疮，几乎病死。我多次自杀。可就是没死成，是蜀侯犯了谋逆罪，才被秦国判处流放，与我母亲有何干？如果不是姐姐夺走王上，我堂堂卿大夫之女，又怎会远嫁异乡，遭受挫折？那你想怎样呢？你猜猜，别太过分。姐姐，你已经习惯发号施令了，从小就这样，你永远是正确的。你不喜欢的人。你就把他打入地狱。可惜，我现在从地狱回来，王上对我充满了怜爱、歉疚，所以我可以坐在这儿，和你面对面的说话。面对面坐着，就可以和我平起平坐了吗？风水轮流转吗？谁也不知道，你身下的位置，明天会不会是我？雪黛，<笑>姐姐，我只是跟你开个玩笑的，你还当真了？就凭你，也别要挟我。配与不配，他日自己分享。好了，姐姐，今天我就先走了，咱们的旧情，改日再叙。母亲，你早该杀了他。你父王念在他很小就远嫁异乡，又早年丧夫，所以才特地差人把他接回来。如果此时轻举妄动，恐怕是不会有什么好果子吃的。我是不行啊，不过有人可以。林女官，今日。该轮到你为母亲分忧了吧？与我
何事啊？你是气篓子，都气了一个月了，还没消气呢。啊，丁香鱼、丁香鸡、丁香辣酱、丁香烧肉，这是什么意思？你不是喜欢丁香吗？我送你这么多丁香，你还不高兴啊？我喜欢的是王孙送我的丁香香囊，不是丁香。有什么区别吗？吕不韦，你为什么要夺走我的香囊？到底为什么？因为我喜欢你。别开玩笑了。如果我说的是真的呢？你可别忘了，我们就是合作伙伴，约好了共同谋取权势。除此之外，我们什么都不是。好，很好。记住你现在说的话，不管是吕不韦还是秦王孙。世上任何一个男子向你表白，都别傻乎乎的一头钻进去。女人一旦陷入爱情里面，就会完全失去理智。我可不需要一个这样的合伙人。多谢你的提醒，我会牢记在心。今日你约我，找我何事？听苏月说，王后交给你一个任务。说给我听。哎呀，寡人跟你说过多少遍了，不要太在意宫中其他人的眼光。我早已有了丈夫，可他已经死了。他毕竟是克儿的父亲。可你明明说克儿是寡人的儿子。是，这是谁也无法否认的事实。可王上却不敢在天下人面前承认。谁说的？婢妾说错了。王上不惧怕任何人，而是惧怕那个女人。我，放肆！母亲，为何要去投奔赵国？秦国国力强势。我若是去投秦军，定然有所成就。再者，我身上流着秦国王室的血，怎能为赵国人效力？傻儿子，很快你就会明白的。事情就是这样，王后只给了我十日时间，要我想方设法替她解决蜀侯父这个难题。说来也真是，秀玉恋上公子娇，王后又从族妹手里横刀夺爱，难道世上就再无好男儿了？非要姐妹相争？哼，这屎养在一个圈里，能不争馊水吗？啊！你别瞪着我，话糙理不糙。这生活习性喜好相近。偏土地财富有限，才会有兄弟阋强啊！<笑>好了，回归正题。你有没有想过，王上接回蜀侯父便罢了，为何要封他的儿子？听你的言外之音，难道他是王上的？事情成风这么多年，他究竟是不是赵国王子，再追究也无济于事了。当年蜀侯。被诬禁毒，秦王勃然大怒，他们全家被判流放，蜀侯死于流放途中。就在近日，秦国突然颁布赦令，蜀侯母子才得以回到咸阳。蜀侯父因丈夫的死，对秦国怀有怨恨，被赦后回到故国，合情合理啊。你不觉得时间
太过巧合了吗？巧合？早不来晚不来，偏偏在秦赵交战之时，让人不得不怀疑他的动机。我是受夏少妃所托，一直想找机会前来拜访你。我母亲？是啊，我在秦国流放多年，是她一直派人给我送来食物和药材，让我不至于挨饿受冻、病死他乡。说起来，她可真是我的救命恩人。锦上添花易，雪中送炭难。她对我的大恩大德，我这一辈子都忘不了。若有可能，我真的愿意代他受病。母亲病了。是啊，我回赵国之前听说，他为了替你求情，在冰冷的地板上跪了一天一夜，回去就病倒了。他那么弱的身子骨，怎么受得了？一人不孝，未能侍奉在母亲身边。他听说我要回赵国，特地托我帮你带了这个。的确是母亲的阵脚。朝朝暮暮，岁岁年年，你母亲一直盼着你能早日回归秦国。可现在，秦赵两国僵持，赵人是无论如何也不会放你回去的。我看不如这样，你写封信回去，以宽抚一下那颗慈母之心。你说呢？往来的信件。都要接受盘查，未免引起不必要的误会，还是算了。母亲是个聪明人，她自会懂我的心。王孙多虑了，我自会想办法，帮你送出去的。王孙，李女官遣婢子送新鲜瓜果来。稍后，我去去便来。母亲，你要这个干什么用？如今秦国的朝政都掌握在丞相范雎的手里，范雎是王孙子熙的老师，以礼支持他登上王位。可如今，秦王对安国君所有的儿子都不满意，包括子熙。和我们来赵国有什么关系？安国君为了一人，大军后退十里，范雎能安心吗？他请求我。帮他铲除后患。你要杀死异人，这就是秦国赦免我们母子的条件，也是你未来荣誉的保障。但赵王会听你的吗？别怪我狠心，为了我们母子的前程，异人也只能借你的头颅一用了。公主，至邦必矣，即官曰八；至邦纠矣，行官曰七。王孙，在默什么呢？如此奇怪。闲着无聊，用来打发时间。七曰官行，以纠邦制；八曰官纪。以弊邦治，我想起来了，是《周礼》大载篇。公主前来有什么事吗？无事啊，不能找你吗？我住的是赵国的宫殿，公主自然可以随意来往。听说你亲自去找丁香。丁香本有芳香理气之相，可是今年到处都是陈丁香，香味早已淡了。我特意用白芷和佩兰制了香囊
，你喷在身上好不好？公主，我只是一时兴起，后来制成了，闻不惯那味道，我早就丢了。丢了？嗯，没关系。那你喜不喜欢藿香？可以提神醒脑。我不喜欢藿香。那肉桂和艾叶怎么样？我看你根本就不是不喜欢香囊，你是厌恶我。兄长，你怎么会来这儿？拿下，怒！秦王孙膺何时下狱？士兵在一名出城的工人身上搜到一封来自王孙亲笔手写的书信，请安国君尽快踏平邯郸，救他脱困。这不可能，秦王孙冷静聪慧，怎会在两国焦灼之际贸然写信求援？这一定是假书。笔迹跟王孙的一模一样，如何辩驳？又有蜀侯父告发，说王孙早就心怀不轨。屡次托他带信回国，都被他拒绝了。蜀和父屡屡拜访秦王孙，原来是别有居心。吕不韦，不论如何，咱们一定要救秦王孙。别忘了，王后就给了你十日之限，两件事情交织在一起，你的时间不多了。那就只有一个办法。什么办法？以彼之道，还施彼身。哎呀，这个秦王孙满口的赵秦和睦，暗地里却教唆王和攻城，这是要把我赵国一锅端。就这么一个人，你还来替他求情？父王，王孙品行高洁，绝不是两面三刀的小人。妹妹，你再多说也无用。秦王孙与你虚与委蛇，全无半点真心。你呀、啊，就别再自作多情了。他若真的虚与委蛇，我早就是他的人了，哪用得着你来指教？父王，您也听见了，堂堂赵国公主，竟说出如此荒谬的话。荒谬，上有官居蒹葭，下有周驴之会男欢女爱，我爱上一个人是再正常不过的事，有什么值得羞耻的？我身为你的兄长，我这是在规劝你，若你执迷不悟。我只好请父王尽快将你嫁出，免得以后做出不可挽回的丑事。道貌岸然，虚伪狡诈不为丑，一片坦诚，毫不虚掩，倒成了丑。父王，天下可没有这样的道理。好了，此事寡人已有定论，三日后公开处决秦王孙。寡人就是要让全邯郸的人都知道图谋不轨的人是何下场。父王。